मीडियन करना है आज अच्छा अब देखो मीडियन में हम क्या करेंगे मीडियन एक तो आप देख चुके ऑलरेडी है ना लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर हमें अनग्रुप डेटा दिया हुआ है तो मीडियन कैसे निकालना है अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अगर हमें ग्रुप डेटा दिया हुआ है तो मीडियन कैसे निकालेंगे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे एक्स दिया हुआ है और यहाँ पे एफ दिया हुआ है है ना हम एक्स ले लेते हैं टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी ठीक है ये अलग अलग वैल्यूज़ दिए हैं और सपोज इनकी फ्रीक्वेंसी दी है थ्री फाइव सेवन ट्वेल्व एंड नाइन यहाँ पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी दी है मेरे को इसका क्या करना है मीडियन निकालना है अब मीडियन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे क्वेश्चन को एज इट इज उतारेंगे टेबल बना के ठीक है दो कॉलम बनाएंगे एक कॉलम में हम सारे एक्स की वैल्यूज लिख लेंगे और दूसरे कॉलम में हम सारे फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज लिख लेंगे फिर थर्ड लाइन में हम क्या करेंगे एक कॉलम बनाएंगे और उसमें हम लिखेंगे सी एफ सी एफ मीन क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक है ना क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करेंगे ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको एज इट इज कॉपी करना है इतना समझ में आ गया इस थ्री को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे फिर इस थ्री में मेरे को इस फाइव को ऐड करके यहाँ पे लिखना है थ्री प्लस फाइव एट फिर इस एट में ये जो हमें टोटल मिला है इसमें हम सेवन को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा फिफ्टीन फिर इस 15 में हम इस 12 को ऐड करेंगे कितना मिल गया 27, 27 में फिर हमने 9 को ऐड किया कितना मिल गया 36, ठीक है ये जो एरो मैंने बनाया ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है ना हमें इस एरो की जरूरत नहीं है अब इसके बाद अगर आप इन सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल निकालते हो तो वो भी आपको थर्टी ही मिलेगा ये जो लास्ट क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी और टोटल फ्रीक्वेंसी हमेशा मैच करते हैं ठीक है अगर नहीं मैच हो रहा मतलब हमने कहीं गलती कर दी है ये आपको याद रखना है ठीक है इतना समझ में आ गया इसके बाद हमको एक फॉर्मूला लिखना है मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस वन बाय टू टर्म एन प्लस वन बाय टू टर्म इतना क्लियर है हुँ? ये तो फॉर्मूला है अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा इस n की वैल्यू पुट करूँगा विच इज 36 ये हो जाएगा 36 सिक्स प्लस वन बाई टू टर्म विच इज 37 सेवन बाई टू टर्म कितना आ जाएगा ये 18.5 पॉइंट टर्म इसके बाद मुझे क्या करना है किसी को पता है मालूम है तो बता सकता है नहीं देखो 18.5 आने के बाद मुझे इस क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है इस 18.5 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं यहाँ पे 18.5 से बड़े नंबर देखो ये दो वैल्यूज़ हैं जो उससे बड़े हैं लेकिन इन दो वैल्यू में पहला नंबर जो है वो ये है ठीक है सबसे पहला नंबर वो है 27 27 के करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है कितनी है 40 तो मीडियन कितना मिल गया 40 इजी है निकालना मुश्किल है ये समझ में आ गया इसमें कोई डाउट है कॉपी करना चाहता है कोई इसको हम्म अब देखो मीडियन में अगर हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू एच ठीक है कुछ बुक्स में एच की जगह आई या फिर सी भी लिखा होता है ठीक है हाँ जी यहाँ पे नहीं यहाँ पे हमेशा L रहेगा वो मीन के केस में होता है मीन में होता है A प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एफ है ना वहाँ पे A क्या हो जाता है एज्यूम मीन यहाँ पे L इनके मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ L है लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियम क्लास 
ठीक है सी एफ है क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल प्रिसीडिंग दी मीडियम क्लास ठीक है क्लास इंटरवल प्रिसीडिंग द मीडियम क्लास ये क्या है मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं और एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास ठीक है और एच है क्लास लेंथ ठीक है या फिर क्लास साइज ठीक है ये तो हो गया फॉर्मूला अब इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं लेट्स से आपको एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है जैसे मान लीजिए 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70 ये आपको अलग अलग क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं और इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दी हैं जैसे मान लीजिए टू दिया हुआ है थ्री फाइव ट्वेल्व नाइन फोर ये आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं अब क्या करेंगे दोबारा इसमें भी प्रोसेस वही रहेगा सबसे पहले हम क्या बनाएंगे क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना कैसे किया था हमने इस टू को एज इट इज कॉपी किया था उसमें फिर थ्री को ऐड किया फाइव बन गया फाइव प्लस फाइव हो गया टेन टेन प्लस ट्वेल्व हो गया प्लस नाइन कितना हो गया प्लस फोर अगर मैं इसका टोटल निकालूं कितना मिलना चाहिए थर्टी फाइव मिलना चाहिए ठीक है इतना समझ में आ गया अब यहाँ पे जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था n प्लस वन बाई टू लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे n बाई टू ठीक है ना जब कभी भी आपको क्लास इंटरवल्स मिलते हैं आप हमेशा n बाय टू निकालेंगे विच इज 35 फाइव बाय टू कितना मिल गया ये 17.5 मिल गया इसके बाद पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था हमने क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा था इससे बड़ा नंबर कौन सा है इससे बड़ा नंबर क्या है हमारे पास 22। तो हम क्या करेंगे इस क्लास इंटरवल को मार्क कर लेंगे है ना देखो 17.5 से नेक्स्ट नंबर है 22। बाकी सब भी उससे बड़े हैं लेकिन सबसे पहले जो है वो 22 है इस क्लास इंटरवल को मैंने मार्क किया इस क्लास इंटरवल का नाम होता है मीडियम क्लास ठीक है जब आपने डेफिनेशन लिखी थी उसमें क्या लिखा था क्लास इंटरवल ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास लिखा था ना तो ये जो क्लास इंटरवल है इसको हम मीडियम क्लास बोलते हैं क्योंकि हमारा मीडियम जो है वो इसी क्लास इंटरवल के बीच में कहीं पे होगा कितना समझ में आ गया हुँ? अब अब यहाँ पे हम क्या करेंगे देखो फॉर्मूला क्या था मीडियम इज इक्वल टू L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू एच ठीक है ठीक है अच्छा यहाँ पे एक और चीज जो H है मैंने क्या बताया था क्लास लेंथ ठीक है इसके आगे एक फ्रेज और लिख लेना क्लास लेंथ ऑफ मीडियम क्लास क्लास लेंथ ऑफ मीडियम क्लास ये मेंशन करना जरूरी है क्यों मैं भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा क्लास लेंथ ऑफ मीडियम क्लास क्या है देखो क्या होता है क्लास लेंथ ऑफ मीडियम क्लास मतलब देखो इसमें इतने सारे क्लास इंटरवल्स हैं एक दो तीन चार पाँच छः ये छः अलग अलग क्लास इंटरवल्स हैं लेकिन मीडियम इस क्लास इंटरवल में पड़ा तो मेरे को इन दोनों का डिफरेंस फिफ्टी माइनस फोर्टी इज टेन तो मेरे को क्लास लेंथ टेन लेना है अब देखो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन रेज होता है कि भाई यहाँ पे तो सबका डिफरेंस टेन है तो हम इसी का क्यों लें इसका क्यों ना लें कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा इन सब का डिफरेंस टेन होगा इनका टेन इनका टेन इनका टेन इनका टेन लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे ट्वेंटी दे देंगे कई बार हो सकता है ऐसा क्वेश्चन दे दे कि यहाँ पर डिफरेंस ट्वेंटी है तो उस केस में अगर हमने ये फॉर्मूला लगाया तो गलत हो जाएगा 
तो इसीलिए आपको सिर्फ मीडियम क्लास का ही डिफरेंस देखना है दूसरे किसी क्लास इंटरवल का डिफरेंस नहीं देखना है इतना समझ में आ गया हुँ? तो अभी यहाँ पे तो सेम है अगर सेम नहीं होता तो हमें वो चीज़ सोचना पड़ता ठीक है ना तो इसके बाद हम क्या करेंगे वैल्यूज लगाएंगे एल की डेफिनेशन क्या थी लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास है ना मीडियम क्लास ये है तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है 40 है ना ये जो दो वैल्यूज है इसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं इसको हम अपर लिमिट बोलते हैं है ना लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट तो हमारे पास एल हो गया फोर्टी एन बाई टू हमने कितना निकाला था 17.5 अच्छा क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ सी एफ एक मिनट सी एफ की डेफिनेशन क्या थी मैंने लिखवाया था क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल प्रिसीडिंग द मीडियम क्लास प्रिसीडिंग मतलब पिछला प्रिसीडिंग मतलब पिछला सक्सीडिंग मतलब अगला है ना तो क्लास इंटरवल देखो मीडियम क्लास ये हो गया इसका पिछला क्लास इंटरवल क्या है ये है थर्टी टू फोर्टी इसका क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है टेन तो हम सी में कितना लिखेंगे ट्वेंटी नहीं लिखेंगे ध्यान रखना है आपको मीडियम जिसमें पढ़ रहा है उसके पिछले क्लास इंटरवल का सी आपको लेना है इतना समझ में आ गया हम्म अच्छा उसके बाद F F की डेफिनेशन क्या थी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास तो हमारे पास मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 तो हम यहाँ पे F इज इक्वल टू ट्वेल्व लिख लेते हैं उसके बाद H H कितना हो जाएगा 50 माइनस फोर्टी विच इज 10 अब मुझे क्या करना है ये सारी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करना है है ना वैल्यूज तो पुट करना आ जाएगा इसको रब कर दें वैल्यूज अब हम पुट करेंगे क्या हो जाएगा ये 40 प्लस 17.5 पॉइंट फाइव माइनस टेन अपॉन ट्वेल्व इंटू टेन अब मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है ये आ जाएगा 40 प्लस 7.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन अपॉन ट्वेल्व विच इज फोर्टी प्लस 75 फाइव बाई ट्वेल्व थ्री फोर जै ट्वेल्व थ्री टू जै सिक्स थ्री फाइव जै फिफ्टीन सिक्स पॉइंट टू फाइव आ रहा है अच्छा मीडियम कितना मिल गया 46.25 क्लियर है ये किसी को डाउट है इसमें कंफ्यूजन कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ सकते हैं देखो आपको अगर लेस देन का क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको हम कैसे करेंगे आपको यहाँ पे दिया हुआ है लेस देन 140 लेस देन 145 लेस देन 150 लेस देन 155 लेस देन 160 लेस देन 165 उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज दी हुई हैं हमें क्या करना है सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को टेबल में कन्वर्ट करना है ठीक है ना हम टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे मेरे को देखना है डिफरेंस कितना आ रहा है सब में 140 145 फाइव का डिफरेंस आ रहा है फाइव का डिफरेंस फाइव का डिफरेंस फाइव का सब में फाइव का डिफरेंस आ रहा है है ना तो हम यहाँ पे इस 140 से 5 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 135 तो हम लिखेंगे 135 थर्टी फाइव टू वन ठीक है उसके बाद हम लिखेंगे 140 फोर्टी टू वन फोर्टी फाइव वन टू वन फिफ्टी टू हमें लास्ट वैल्यू क्या दी है 165 तो हम इसको कहाँ पे स्टॉप करेंगे 165 पे इतना समझ में आ गया अब इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे ये तो आपका क्लास इंटरवल बन गया इसके बाद हमें इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है जब भी हमें लेस देन का क्वेश्चन मिलेगा हाँ जी ये फ्रीक्वेंसी है लेस देन के केस में तो इसको आप सी बोलोगे मतलब एक्चुअली में अगर हम देखें तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं है ये सी है है ना अभी आगे आपको पता चलेगा कैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे फ्रीक्वेंसीज निकालने के लिए आप लेस देन के केस में आपको याद रखना है जो फर्स्ट वैल्यू है उसको एज इट इज कॉपी करोगे लेस देन 140 था ना 
140 से कम कितने लोग हैं चार लोग हैं अब देखो 135, 140 मतलब क्या हुआ 140 से कम तो चार लोग आ गए इधर अब नेक्स्ट वैल्यू 140 से 145 के लिए क्या करूँगा मैं इन दो वैल्यूज को माइनस करूँगा क्या 11 और 4 इनको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 11 में से 4 गया कितना बचा 7 7 सेवन लिख लिया फिर 145 से 150 के लिए क्या करेंगे 145 और 150 ये दो वैल्यूज हैं 145 150 तो इनके सामने जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आपको दी हुई हैं 11 और 29 इसको हम सब करेंगे कितना मिल जाएगा 18 फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है 150 155 150. हम 150 और 155 को सब करेंगे कितना मिल जाएगा 11 फिर नेक्स्ट क्या है 155 से 160 155 से 160 क्या क्या है 40 और 46 कितना डिफरेंस आ रहा है 6 आ रहा है फिर 160, 165, 160, 165, 51 और 46 कितना आ जाएगा फाइव आ जाएगा ठीक है ये हमने क्या कंस्ट्रक्ट कर लिया फ्रीक्वेंसी कंस्ट्रक्ट की है है ना अब अगर हम क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी कंस्ट्रक्ट करते हैं देखिए क्या होता है यहाँ पे हमने क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा क्या बनाने का तरीका था फर्स्ट वैल्यू एज इट इज कॉपी करो इसमें सेवन एड करो कितना आ रहा है इलेवन इसमें एटीन एड करो कितना आ रहा है 29. इसमें फिर 11 ऐड करो कितना आ रहा है 40. इसमें फिर 6 ऐड करो कितना आ रहा है इसमें फिर 5 ऐड करो कितना आ रहा है देखो वापस वही चीज़ मिल गई ना है ना ये अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या लग रहा है ये फ्रीक्वेंसी है लेकिन जब हम टेबल बना देते हैं ना तो ये चीज़ एक्चुअली क्या बन जाती है क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती है ठीक है ना तो लेस देन के केस में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है क्लियर हो गया ये वन थर्टी फाइव टू वन फोर्टी कैसे लिया यहाँ पे या ये फ्रीक्वेंसी देखो लेस देन के केस में जो सबसे फर्स्ट वैल्यू है उसको एज इट इज कॉपी करोगे उसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे वन थर्टी फाइव कैसे आया था ये याद है सब में पाँच पाँच का डिफरेंस है तो मैंने वन फोर्टी से फाइव माइनस किया वो वन थर्टी फाइव बन गया क्लियर है सबको हाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं ग्रेटर देन का केस अभी हम थोड़ी देर में करते हैं ठीक है ना लेस देन समझ में आ गया इसके आगे फिर आपको क्या करना है मीडियन निकालना है वो तो आप बन जाएगा हाँ वही फॉर्मूला लगेगा n बाई टू जो हमने अभी तक किया था क्लियर है ये डाउट है किसी को डाउट अब देखिए हमने अभी लेस देन किया था मोर देन करना है मोर देन वाला अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है देखो यहाँ पे मोर देन जीरो मोर देन टेन मोर देन ट्वेंटी है ना मोर देन थर्टी मोर देन फोर्टी मोर देन फिफ्टी दिया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग नंबर्स दिए हुए हैं अब इसको हमें क्या करना है पहले तो क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट करना है हम क्या करेंगे क्लास इंटरवल बनाएंगे जिसमें हमें क्या करना है मोर देन जीरो मोर देन टेन ट्वेंटी थर्टी देखो सब में दस दस का डिफरेंस आ रहा है टेन टेन का डिफरेंस आ रहा है तो हम फर्स्ट क्लास इंटरवल लिखेंगे जीरो टू टेन फिर हम लिखेंगे टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी और मोर देन फिफ्टी देखो लास्ट क्या है मोर देन फिफ्टी है ना मोर देन फिफ्टी मतलब यहाँ पे एक चीज़ और आ जाएगी फिफ्टी टू सिक्सटी ठीक है क्योंकि 10 10 का डिफरेंस है इसलिए मैंने 52 60 लिख दिया या फिर इसमें अगर कभी कंफ्यूजन होता है आप ऐसे भी लिख सकते हो 50 एंड अब ठीक है ना अगर अन ईवन होता है ना तो हम 50 एंड अब भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे क्योंकि सब में 10 10 का डिफरेंस है हमने 52 60 लिख लिया अब यहाँ पे हमें इनकी फ्रीक्वेंसीज कंस्ट्रक्ट करनी है फ्रीक्वेंसीज कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे लेस देन में हमने क्या किया था लेस देन में फर्स्ट वैल्यू एज इट इज कॉपी की थी है ना अब देखो इसमें मैं आपको दो तरीके बताता हूँ पहला तरीका तो ये कि आप वहाँ पे हमने जो फर्स्ट नंबर है उसको एज इट इज कॉपी किया था यहाँ पे हम क्या करेंगे लास्ट नंबर को एज इट इज कॉपी करेंगे ठीक है सिक्स को कॉपी कर लिया वहाँ पे हमने क्या किया फिर कंटिन्यूसली माइनस करते गए यहाँ पे भी हम माइनस करते जाएंगे देखो 4250 ये 4250, 14 माइनस सिक्स कितना आ जाएगा 
फोर्टीन माइनस सिक्स कितना मिलेगा एट ठीक है फोर्टी टू फिफ्टी हो गया फिर थर्टी टू फोर्टी थर्टी टू फोर्टी ट्वेंटी नाइन माइनस फोर्टीन कितना मिल जाएगा फिफ्टीन ठीक है अच्छा उसके बाद ट्वेंटी टू थर्टी ट्वेंटी टू थर्टी ये इंटरवल है तो थर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी नाइन कितना मिल गया हाँ थर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी नाइन कितना मिलेगा सिक्स मिल गया अच्छा फिर टेन टू ट्वेंटी हम ये क्लास इंटरवल लिखेंगे फोर्टी सिक्स माइनस थर्टी फाइव कितना मिल रहा है इलेवन है ना फिर जीरो टू टेन फिफ्टी माइनस फोर्टी सिक्स कितना मिल रहा है फोर ठीक है ऐसे हम कर सकते हैं या फिर दूसरा तरीका हमारे पास क्या है दूसरा तरीका यह है कि आप स्टार्टिंग से ही माइनस करना शुरू कर दो 50 माइनस फोर्टी सिक्स फोर फोर्टी सिक्स माइनस थर्टी फाइव इलेवन थर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी नाइन सिक्स ट्वेंटी नाइन माइनस फोर्टीन फिफ्टीन ठीक है फोर्टीन माइनस सिक्स एट फिर लास्ट वैल्यू को हम एज इट इज लिख देंगे या आपकी मर्जी आप ऊपर से इसको नीचे तक लेके आओ या नीचे से ऊपर तक लेके आओ तो देखो मोर देन हो या लेस देन हो आपको एक चीज ध्यान रखनी है लेस देन में हमने क्या किया था टॉप नंबर को कॉपी किया था एज इट इज कोई चेंज नहीं किया था और मोर देन में हमने जो सबसे बॉटम मोस्ट नंबर लास्ट नंबर है उसको एज इट इज कॉपी किया जो रूल है कि हम सबसे छोटा नंबर जो है पूरे इस टेबल में जो सबसे छोटा नंबर है उसको कॉपी करते हैं हमेशा तो मोर देन में सबसे छोटा नंबर कहाँ होता है नीचे होता है तो हम नीचे वाले नंबर को एज इट इज कॉपी करके फिर माइनस करते जाते हैं लेस देन में सबसे छोटा नंबर कहाँ होता है टॉप में है ना तो उसको हम एज इट इज कॉपी करके फिर माइनस करते चले जाते हैं ये क्लियर हो गया अब ये आपका क्लास इंटरवल बन गया है ना यहाँ पे हमें क्या करना है क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है उसके बाद मीडियम कैलकुलेट करना है क्लियर है इतना कोई कन्फ्यूजन मोर देन में है कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे लेस देन में देखो हम क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी एज इट इज कॉपी कर सकते थे लेकिन मोर देन में हम क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉपी नहीं कर सकते आपको क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी दोबारा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा ठीक है ना यहाँ पे आप फोर एज इट इज लिखोगे फोर प्लस इलेवन कितना आ जाएगा फिफ्टीन प्लस सिक्स ट्वेंटी वन प्लस फिफ्टीन थर्टी सिक्स प्लस एट प्लस सिक्स फिफ्टी हाँ जी लेस देन में हमने यही किया था लेकिन लेस देन में क्या है अगर हम ये नहीं भी करते तो जो वैल्यूज दी थी उसको उठा के इधर रख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लेस देन में जो वैल्यू दी हुई थी वो क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी थी लेकिन यहाँ पे आपको क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी दोबारा बनाना पड़ेगा ठीक है ना ये भी हालांकि क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी ही है लेकिन इसको हम मोर देन क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं तो ये क्या है हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते मीडियम कैलकुलेट करने में इसीलिए आपको क्या करना पड़ता है दोबारा इस केस में दोबारा क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ता है ठीक है क्लियर है ये विदाउट कोई कन्फ्यूजन देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिड वैल्यू दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है अब यहाँ पे हमें क्या करना है इसका टेबल बनाना है है ना क्लास इंटरवल का टेबल बनाना है इसको कैसे करेंगे सबसे पहले यहाँ पे जो वैल्यूज दी हुई हैं ये मिडिल वैल्यूज दी हुई हैं सबका मैं डिफरेंस देखता हूँ 115, 125 कितना डिफरेंस है टेन का डिफरेंस है वन ट्वेंटी कितना डिफरेंस है टेन सब में टेन टेन का डिफरेंस आ रहा है है ना तो फिर जो डिफरेंस है वो कितना है टेन उस डिफरेंस का हाफ कितना आ जाएगा फाइव मिल जाएगा है ना अब आप क्या करेंगे क्लास इंटरवल बनाने के लिए ये जो वैल्यू है इसमें से आप इस फाइव को ये फाइव हमने कैसे निकाला जो डिफरेंस था उसको पहले तो डिवाइडेड बाय टू किया है ना तो इस फाइव को मैं यहाँ से क्या करूँगा माइनस करूँगा फिर प्लस करूँगा समझ में क्या इस 115 से मैंने 5 माइनस किया कितना मिल गया 110 ये समझ में आ गया फिर मैं इस 115 में 5 को क्या करूंगा प्लस करूंगा कितना मिल जाएगा 120 इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी थी 6 अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास 125 इसमें मैं पहले क्या करूंगा 5 माइनस करूंगा कितना मिल जाएगा फिर 5 प्लस करूंगा फ्रीक्वेंसी कितनी है 135 में 5 माइनस करूंगा कितना मिल जाएगा 
फिर प्लस करूंगा कितना मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी एज इट इज आ जाएगी नेक्स्ट में भी फाइव माइनस करना है 140 फोर्टी फिर वन फोर्टी प्लस फाइव कितना मिल जाएगा 150 फिफ्टी फ्रीक्वेंसी एज इट इज आ जाएगी ठीक है फिर 155 कितना आ जाएगा 152 160 162 170 एंड 172 180 फ्रीक्वेंसी इसको एज एज इट इज हम लिख देंगे 116 60 एंड 38 ठीक है ये फ्रीक्वेंसी बन गया ये क्लास इंटरवल बन गया अब इसके बाद मीडियन निकालने के लिए क्या करोगे क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओगे मीडियन मीन मोड जो भी बोला है आप इजीली निकाल सकते हो ठीक है क्लियर है अगर मिडिल वैल्यू दी है हमें टेबल बनाना है क्लास इंटरवल निकालना है तो उसका तरीका ये है कोई डाउट है इसमें कोई कंफ्यूजन कहीं पे भी स्टार्ट हमने कैसे किया स्टार्टिंग कैसे की हमने दो वैल्यूज को माइनस किया है ना सारे वैल्यूज को माइनस करके देखा सब में डिफरेंस सेम आ रहा है तो हमने उन डिफरेंस का हाफ ले लिया उस हाफ को हमने हर वैल्यू से माइनस किया फिर प्लस किया माइनस किया उसको इधर लिखा प्लस किया उसको इधर लिखा माइनस किया इधर लिखा प्लस किया इधर लिखा और उसकी फ्रीक्वेंसी को एज इट इज कॉपी करते गए क्लियर है इतना कंफ्यूजन है किसी को 